bila shaka uko vizuri kabisa mtazamaji wangu popote pale unazidi kufuatilia double updates ni tbsj na taarifa ambayo inatufikia sasa hivi ni kwamba Kenya na naweza nikasema Afrika kwa ujumla tumepoteza mwanariadha shupavu sana Kelvin Kiptum na kumbuka Juskati hapa ndo ameweka rekodi kubwa sana na mpaka na fariki yeye ndo world marathon record holder alipata ajali mwendo wa saa tano za usiku alafu baadaye ndo kabisa kifo chake kikatangazwa na maafisa ambao walifika kwenye eneo la tukio ntakupa tu kidogo uh, historia yake uh, cha kwanza ni world marathon record holder Uh, jina lake nishakwambia uh, Kelvin Kiptum amefariki lakini cha pili amefariki kupitia ajali ambayo ilifanyika saa tano za usiku uh, masaa ya Afrika Mashariki Februari tarehe 11 yani leo si ndo kabisa tarehe 12 so alifariki jana saa tano uh, za usiku and uh, unaambiwa kwamba Kiptum Uh, only broke the world record in October last year in uh, Chicago alivunja hiyo uh, rekodi mwaka jana uh, kule uh, Chicago so uh, unaambiwa hapa kwamba ajali ilifanyika kwenye barabara ya Elgeo Market kuelekea uh, Ravine Road uh, sehemu fulani ambapo uh, panajulikana kama Cap Target area and uh, uh, wataalam wanasema kwamba kutoka Nairobi mpaka sehemu ambapo wamepata ajali ndugu yetu ni kama kilomita tatu hivi. Kwa hiyo sio distance kidogo lakini hatujaambiwa alikuwa anatoka wapi e, ndugu yetu marehemu Kelvin Kiptum eh. Hatujaambiwa alikuwa anatoka wapi lakini pia tunaambiwa uh, gari ambalo alikuwa na endesha ni gari aina ya Toyota Premium a wengi mnafahamu Toyota uh, Premium kuna old model na kuna new model i think walikuwa naendesha new model lakini kumbuka amefariki na kocha wake i think huyu kocha si ni wa Ethiopia au ndo ni wa Rwanda i think ni wa Rwanda <coughs> yes ni wa Rwanda ambaye anajulikana kama <coughs> si kama nitaitamka vizuri si kama ndo namna ambavyo inatakiwa kutamkwa um, Gavis hakizimana uh, lakini pia alikuwa na mwanamke fulani kwa jina Sharon Kosgei kwa hiyo uh, kwa mujibu wa <coughs> waliofika kwenye eneo la tukio tunaambiwa kwenye Toyota Premium hiyo walikuwa watu watatu eh, Kelvin Kitum eh, uh, kocha wake uh, Gravis hakizimana lakini na mwanamke mmoja Sharon Kosgei though huyu Sharon atumjui ni nani And um, taarifa bado inasema kwamba Kitum naye alifariki papo hapo. Yeye yeah, I think pamoja yeye yeah, pamoja na coach walifariki papo hapo. Sasa Kosgei huu mwanamke ambaye alikuwa tena kwenye au pia kwenye gari yeye yeah, naye akapelekwa hospitali uh, kwa haraka haraka yani eh, faster faster alipelekwa faster faster and I think tunamwombea tunamwombea and kitu ambacho nafahamu ni kwamba akirudisha aki ufahamu kidogo ye ndo atatusimulia ni kitikipa ambacho kilitokea mtazamaji wangu kulingana na standard news report uh, tunaambiwa kwamba um, uh, 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 afisa wa trafiki tena komanda kabisa uh, Dennis Muga ndo kabisa amedhibitisha uh, kifo uh, hii hapo ndo anasema mwili umepelekwa kwenye sempa kuhifadhi uh, miili ya moi teaching and referral hospital i think hii hapa inapatikana wapi jamani eldore tama kama si akosea uh, sijui vile mm-hmm. so kwa wale ambao hawamfahamu uh, takupa tu historia kidogo kiptum ndo alivunja rekodi ndugu yangu eh, eh, ya marathon sema yeye alipiga masaa mawili na um, i think ni masaa mawili Erumu kama hii hapa ni second sound on lakini masaa mawili eh kule Chicago kama kama mnakumbuka uh, mwaka jana Oktoba I think alivunja ali, ali ya 
Eliud Kipchoge. Yes, alivunja rekodi ya Eliud Kipchoge. I think na kama sekunde 34. Kwao alipambana sana. You can imagine kwa kipindi kirefu sana ndo kabisa amekuwa mshindi. Eh, nani Eliud Kipchoge lakini like Sam Brown alifanikiwa. I think ye uh, sekunde zake ni kama sufuri sufuri 2035 eh yeah, i think alimzidi na kama sekunde 34 uh, Eliud Kipchoge you can imagine akiwa na miaka ngapi jamani 23 Kiptum yeye ali, 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 alikuwa tayari amekimbia mara mbili yani riadha yani kwenye yani serious kwenye kwenye kushindana kwa ni mara ngapi hivi mara mbili and uh, akiwa na miaka 23 you can imagine eh but uh, mara ya kwanza kabisa anaonekana alikuwa ni kule Valencia. Hiyo ilikuwa ni Disemba mwaka 2022. Sasa kabla hajarudi London eh, marathon uh, mwezi April ndo kabisa ndo kabisa aliweka hiyo record. So you can imagine jamaa alivyojituma. So uh, London kule Kiptum naye alipiga um, masaa mawili dakika moja na si sekunde 25 kama sijakosea ambayo ilikuwa uh, ni kama uh, ufupi wa kama sekunde 16 ya rekodi ambayo ilikuwa kwa hiyo alikuwa kijana ambaye alikuwa na future nzuri sana naweza kusema hivyo na hii hapa sema imekatika kwa ghafla sana hmm, katika kwa ghafla sana jamani ajali kwa hiyo kutoka kwa familia ya double updates kwenda kwa familia yake Kiptum Kelvin uh, tunawatakia da si nitasemaje lakini tunawaambia pole tu sidhani kama kuna kitu kingine tunaweza tukafanya pole safari ni yetu uh, sote i mean yani ndo kabisa tunaelekea and, and muda wako bwana ujulikani nilikuwa naona kauli fulani kwenye mitandao jamii ambapo kuna same pameandikwa yani sometimes unaweza kuwa unapambania maisha ambayo ujui itaisha lini unaweza kuwa unapambana kabisa kama huyu jamaa mimi nina uhakika future yake ilikuwa tayari imeshaanza kuchukua shape fulani nzuri sana and naamini angepata mafanikio makubwa sana kutokana na uwezo wake wa kukimbia uh, kutokana na talent kubwa kabisa ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amempa. So siku zote tushukuru Mungu. Ya yeah, tushukuru Mungu kwa sababu yani kama bado unapumua ndugu yangu ni kitu kikubwa sana. Haujui kesho yako itakwaje. Ujui utayani uta, wewe utapotea vipi. Hivi vitu vinatushtua sana. You can imagine kama hii hapa imetokea usiku. Eh, Kachi nipige hesabu fikiria familia sasa hivi nao wameipokeaje taarifa hii hapa? labda mke wake au labda mpenzi wake marafiki zake watu ambao walikuwa wanamtegemea you can imagine huyu ni mtu ambaye alikuwa anategemewa na watu wengi sana you can imagine wameipokeaje hiyo taarifa sasa hivi hata kwenye mitandao ya jamii kumechafuka watu wanazungumza nimeona viongozi tofauti tofauti wa Kenya wengi tu ya mtu analia jamani ndoto za huyu jamaa zimekatika mapema sana ghafla Naelewa, yani kuna mengine ambayo uwezi ukaelewa kabisa yametokeaje. Sometimes unaweza kuwa unataka kuuliza Mungu maswali mengi lakini sasa uwezi kupata maswali au uwezi kupata majibu kwa sababu ndio hivyo dunia ilivyo. Yaani wewe unachodhani haifanyiki hivyo unapofikiria. Mm, kuna mtu leo hii anaweza akahisi ah, bona kama kijana mdogo sana ambaye bado anategemewa na watu wengi. Bona sasa maisha yake katika hivyo ghafla. So kuna maswali mengine ambayo hayana majibu ndugu yangu and tunasi tukawa tunajiuliza kina kutuna yani kabisa jibu ambalo tunasi tukatoa na tunasema ah huyo amepumzika kwa sababu ya kitu fulani fulani lakini ameacha rekodi nzuri ameacha rekodi kubwa sana safari ndio hiyo sasa tutafanyaje tutafanyaje jamani eh, i think hizi ndo nilikuwa na nimetumiwa picha ya namna gari lilivoharibika i don't know kama ilipiga mti ndo ilipiga mtaro au ndo kabisa iligonga na, na nyingine kwa sababu si kwenye hisi naona ni gari hiyo hiyo tu ah, noma sana 
ni hiyo premium tu and um, wachasubiri i think kesho ndo tutajua mengi zaidi uh, kuhusu kitu ambacho kimetokea kwa hiyo tunasubiri kuwa na kesho tutapewa ripoti gani labda but naomba kama yule dada yule nani keeps nani kuna mtu alikuwa nao e, kuna mtu alikuwa nao ka, kabisa kwenye gari ye ampeleka hospitalini i think ni hao ndo anaweza kusema hebu niangalie vizuri <laughs> i think yule ambaye ampeleka hospitali ndo atatuambia ata what really happened so tunamwombea yeye abaki yani yani tunaomba yani kama kuna uwezekano atabaki abaki atusimulie ni kitu kipi ambacho kimetokea lakini i think kesho tutapata taarifa nyingi zaidi yes yeah, kutoka kwa maafisa wa polisi ndio ilikuwa usiku na nini nafuta kama so, anajua by kesho tutakuwa tushajua uh, ni kitu kipi au hata siku hizo ambazo zinakuja tutapewa taarifa i think ikitokea mimi nitawapa hapa hapa Uh, kupitia double update so sio hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments and uh, kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpaka kila wakati bye bye